Every time I try to make it on my own Every time I try to stand and start to fall And all those lonely roads that I have traveled on There was Jesus Kom ons lees saam uit Johannes 18 en dan ook een gedeelte uit Johannes 21. Johannes 18 van vers 15 Simon Petrus en een ander discipel het achter Jesus aangegaan. Daar die ander discipel was aan die hoopriester bekend en het saam met Jesus en die hoopriester sy woning ingegaan. Maar Petrus het buiten by die deur bly staan. Toe het daar die ander discipel wat aan die hoopriester bekend was uitgegaan en met die deurwachter gepraat en vir die Petrus ingebring. Die dienstmeisie wat deurwachter was, sê toe vir Petrus, Jy is toch ook nie een van hierdie manse disciples nie? Nee, ek is nie, antwoord hy. Die slawe en die wachte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaakt het, omdat het koud was. En Petrus het om ook saam met hulle gestaan en warm maak. Johannes 21 van vers 7 Die disciple vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, Dit is die Heere. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Heere is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelijf was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrend 100 tree. Die ander disciples het met die skuikie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle een vuur brand en een stik vis daarop le. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeer nie. Toe sê Jesus vir hulle, Kom, eet. Nou ken ons die rest van die gedeelte, waar Jesus dan vir Petrus konfronteer om drie keer die vraag vraag, Petrus het jy my lief, en hoe Petrus dan daarop reageer, baie hartseer word, omdat die Heere vir hom drie keer gevraag het. Ons allemaal hou van een vier. Denk maar aan daar die baie lekker vier wat jy het, by die wildtuin waar die koele brand en die nachtgeleide is daar op die kamp daar die vier so lekker hoog brand of een vier by die huis van klein tyd af hou kinders daarvan om een vier te maak en een vier is gesellig want rondom daar die vier so daar een klomp mense en as jy so oor die vier kyk dan sien jy hoe die vlamme eindelijk op die gezichte van allemaal die rondom die vier speel. Dit is een gesellige atmosfeer, dit is wonderlik. Een vier het een manier om net rechtig mense by mekaar te bring en om soort van al die uitdagings wat ons rondom ons mens wees het. Ons bykie te laat vergeet. Ongelukkig vir Petrus as jy om herinner aan een vier, dan sal hy teruggedink het aan daar die oomlik toe hy Jesus verloon het daar waar hy rondom een vier sit en bezig is om saam met een klomp ander mense warm te maak, net voordat Jesus gekruisig is geword. En dan konfronteer een meisie om en sê, maar jy is moes een van hulle. En dan daar, by die vier, ontken hy Jesus. Nou die woord wat daar gebruik word, is een woord wat net in Johannes 18 voorkom, Dit is een houtskoolvier. En dan op een ander plek in die Bijbel, en dit is in Johannes 21. Een is die twee plek in die hele Bijbel, waar die woord voorkom, namelijk een houtskoolvier. En op een briljante manier kom Johannes na ons toe en sê, ek wil jy met die twee goeders saam sien, die twee oomlikke, waar Petrus daar sit, bezig om om warm te maak by die vier, 
en dan is hulle opstaan als hij hart zeer en hij hy, hy loopt verder met al zijn emoties en al die slag en die negatief en die, die feit dat hij in een kant gesê het, ek sal duizende mense storm loop vir my Heere, en dan sal my net uh, voete van klei het, waar hy sy Heere verloon. Johannes sê, Jesus het de afspraak met hom. En daarom in Johannes 21, wanneer Jesus klaar uit die dood het opgestaan, het sy disciples ontmoet, dan ontmoet hy hulle by die see, hy het so pas uitgegaan en gesê, ons gaan maar terug naar ons ou wereld toe, ons gaan maar weer uh, vissers word en dan sê Jesus sê hulle daar op die strand kry en sê kom hy roep hulle Petrus herken hom en sê o, dis die Heere en hy besef uh, die Heere te afspraak met hom hy hart op hom tegemoet en hy kry die Heere daarby een houtskool vier en ek denk uh, Voor de meeste mense so dat daarby voorbij gekyk het. Maar Petrus moes het raak gesien het. Moes raak sien hier sy afspraak. Het tweede houd school vier. Een vier waar die Heere vir hom sê, ek het nodig om weer een paar goed wat in jou leven gebeur het. Weer nader te trek, dat ons het kan uitsorteer. Want duidelijk Petrus, loop jy met daar die bagasie rond, jy dra swaar daar aan, en dis goed wat jou vreugde gesteel het. Daar die veroordeling, daar die emoties, daar die gevoel van, ek het my Heere verloon. Gevoel van, ek sy mislukking. Ek maak dit net nie. Kom, ek word maar net weer een visserman, in plaas daarvan om jou roeping uit te leer. Maar hier by die oudskool 4, doen Jesus interessante ding. Hy roep om weer oorde, op sy, sy eerste naam, hy sê Simon, asof hy hem wil herinner, en daar die eerste keer, wat hy hem geroep het, toe hem gesê, vir hom gesê, Simon, kom jy hier, jy gaan my volg, en jy gaan een visser van mense word. Dan sê hy vir hom, Simon, het jy my lief? Drie keer vraag jy, sê het vir hom, en onmiddellik natuurlijk, sin speel dit, op um, Petrus' verlede, op sy mislukkings, op die kere wat hy dit nie gemaakt het nie. En Jesus doen dit op een briljante manier. Hy vraag, elke keer vir Petrus het jy my lief, en dan antwoord Petrus in die oorspronkelijke Grieks nou, met een ander woord. Hy sê, ja, hier ek het die lief, maar hy gebruik sy eie woord. Vraag Jesus weer vir hom, het jy my lief, ek op pa' oor, dan sê hy, ja, hier ek file oor u. Die derde keer. Dan kom Jesus en sê vir hom, Petrus, vele oor jy my, het jy my lief. Dan gebruik hy eindelijk die derde keer die woord wat Petrus nog die hele tijd gebruik het. Amper so asof hy vir Petrus wil sê, Petrus, ek kom ontmoet jou waar jy nou hier is. Ek ontmoet jou in jou stikkendheid, in jou gebrokenheid, in jou foute wat jy gemaakt het. Ek kom ontmoet jou en vraag nie van jou iets meer, as wat jy kan gee. Ek kom veroordeel jou nie, ek is nie daar om vir jou te sê, dat jy mislukking is nie. Het is eindelijk asof Jesus, met die drie vraag, alles van Petrus' verlede uit kan sê leer, en sê, Petrus, jy is genoeg. Petrus, ek vraag nie van jou, iets boe jou vermoens nie. Hier by hierdie houtskool 4, sit as of Jesus sê, hier begin ek met jou oor, hier is vergifnis, hier is my warmte. En in die sekere sin is dit, eindelijk maar die verhaal ook van die evangelie, die verhaal tussen twee houtskool 4ers. Een 4 van mislukking, van my sondes, van my ou natuur, van alles wat ek oor skaam is, en oor sleg voel, en dink dat ek het nie maak nie. En die Heere wat kom en sê, nee, by my vier, is daar vergifnis. By my vier begin ek met jou oor, by my vier, vee ek alles uit. Daar is nie ou koeie wat ek in die sloot het met al nie. En dit konfronteer ons nogal met een groot vraag in ons leven. En dit is, 
hoe kyk ons dan onszelf? Sit ons daar ook nog vastgevang bij die eerste houtskool vier van uh, een Petrus wat dit niet maak nie, wat voel alsof ik eindelijk maar een mislukking is. Mijn leven is niet die moeite waard nie. Talke vier van dingen wat skeef geloop het in jou leven. Goed wat jij jy slecht voel, skam voel. Iemand wat ergens gesê het, jy gaan het nie maak nie. Iemand wat jou verdoem het, met woorden, sê jy, je gaan nie boe uitkom nie. Of, het je al bij die tweede vier kom sit, waar Jezus vir jou sê, by my vier, is daar niet liefde. Ek kyk met zachte oe na jou. Is jy moeg, voel jij, ik kan niet meer nie, ek draad te zwaar in al die goed van die leven. Dan wil Jesus jou uitnooi om te kom sê, kom sit jy hier bij my vier. Voel jij alsof mense jou veroordeel? Of daar niet te veel dingen van jou verwag word? Allemaal stel eisen aan jou en jy maak het niet nie? Dan sê Jesus, by my vier is daar res. Is je baie hard op jezelf? Is jy een van die mensen wat voel, ik moet perfect wees? En eerst als ik bij die Heere perfect is, als ik bij mijzelf perfect is, dan is ek aanvaardbaar. Voor jou sê die Heere, jy is welkom bij mij vier, net soos jy is. Sikkel jy om ander mense te vergewe, om vir hulle lief te wees? sê die Heere, by my vier, as jy deur daar die vier kyk, dan sien jy hoe, hoe my hitte ook vir amal is. Want by hier die vier is daar vergifnis, by hier die vier veroordeel ons nie ander nie. Kyk ons met zachte oor na ander mense. Voel het vir jou, asof jy zwaar dra aan een klomp van jou eie sondes, skandes van die lewe die Heere sê kom tot rust by my want hier is jy welkom mag het so wees dat jy by die warmte van die Heerese vier welkom is mag jy beleef dat die Heere vir jou sê kom hier my kind, kom thuis want ek is lief vir jou. Ek vergewe jou. Mag jy in hierdie komende dag die warmte, die liefde, die omgee, die zachtheid van die Heerese vier beleef. Mag die Heer jou help om waarlik goed en lucht en positief en met vergifnis te kan leef. Amen. And every time I try to make it on my own Every time I try to stand and start to fall And all those lonely roads that I have traveled on There was Jesus